A questo punto metto pure il baccalà, si bocconcini così, è da brividi ragazzi, la provo la affumicata, tiè. Io mi ci tuffere dentro, mi tufferei. Avete voglia di qualcosa di caldo? Con sto freddo, ci credo. Poi, vi piace il baccalà? Buono! Mi ha avanzato un pezzettino. Beh, oggi ci facciamo insieme una bella pasta con l'indiviariccio, il pomodoro, il piendolo e il baccalà. Una bontà vera. Ingredienti. Baccalà. Poi, la provola affumicata. Quella da Genova, la che ci piace a noi, ragazzi. Poi, indiviariccia, aglio, patata rossa. Pomodoro del piendolo, speriamo che non l'ho detto male. Poi la pasta di cuoci, abbiamo la pasta mista e l'olio extravergine d'oliva di Agostino. Ciao Agostino, saluti due San Bernardi. Eh. Allora, adesso iniziamo subito. Da che cosa? Da pulire questa bella indiviariccia. Mi sono fermato al banco di Giovanni per comprare la prova affumicata, è quello che è venuto a roba campana. E gli ho detto faccio la pasta con baccalà e l'indiviariccia. E che è indiviariccia? Questa si chiama scarola riccia. Vabbè. Da noi a Roma si chiama indiviariccia. Allora, che faccio? Io la pulisco, tolgo, tolgo la parte sotto, così, così la apriamo bene bene. Questa a Roma ci si fa pure riso in divia ed è squisita. Le foglioline quelle bianche o le più tenere, quelle che si possono mangiare anche in salata, guarda, camera qua, così, sono stupende. Le metteremo alla fine. Quindi quello che dobbiamo prima cuocere è la parte più verde, vedete, quella più scura, che è un po' più dura, che è un po' più amarognola. Ok? Sto masticando. <ride> allora, che faccio? Faccio così. Tolgo la parte verde. Così. E sarà il fondo della nostra pasta. Anche qui tolgo la parte verde. Così. Ecco, così non si butta niente. Recuperiamo tutto. Così mia madre è contenta. Pure qualcuno di voi sarà contento. Un bello spicchio d'aglio. Quello non manca mai. Bello, zozzo, di terra. Quelli proprio qui dove che sono stati presi da poco tempo da, dalla terra, capito? Noi quelli belli tutti puliti impomatati. Qui, eccolo qua, perfetto. Poi taglio a metà, così. Poi olio abbondante di sommariva, ecco qua se è congelato. <ride> olio abbondante qui di sommariva, questo qua è di olive taggiasche. Quindi il massimo ragazzi, buono gustoso questo gusto però che è intenso, allo stesso tempo non prepara nessun ingrediente. Perfetto, accendiamo il fuoco e facciamo piano piano ben insaporire il stoglio con sto aglio. Partite sempre con un fuoco leggermente basso, poi piano piano alzate. Pulisco la patata, taglio così prima a fette, così, e poi faccio così, di dadini. Guardate, l'aglio si sta dorando bene, 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 bene. Lo sai che faccio? Lo lascio, metto, aggiungo le patate, Così adesso le patate le facciamo ben attaccare sul fondo, le facciamo un po' bruscolire. Guardate, dammi una bella girata, facciamo il bello insaporire con quest'olio. A questo punto aggiungete la parte più verde, più scura dell'indigliariccia. Così. Questa fa bene, eh? Questa fa bene, eh? Ah. Così mangiate tutto, mangiate la verdura, mangiate il pesce, le fa bene. Saremo tutti più sali e tutti più belli. <ride> mm, che profumo ragazzi mia! Che piatto! Che stiamo a fare? Subito! E ti faccio il lavoro! Un'altra cosa, pomodori! Allora, io sono innamorato, io sono innamorato, che devo fare? Io, sono innamorato, io mi innamoro dei prodotti. Io due pomodori uso non conservati durante l'inverno. Questo, il pomodoro del pendolo, quindi forza la campagna. Un altro pomodoro che mi piace tantissimo, però è più da insalata, è il merinda, quello siciliano. Guardate che meraviglia, sono questi. Questi vengono raccolti il mese d'agosto, il mese fine agosto, così poi vengono appesi e dicono che pendono dai balconi eh, campani e vengono in questo modo si asciugano leggermente e non si inacidiscono e durano fino a febbraio-marzo. Sono squisiti, costano un pochino, ma vale la pena. Oddio. Questi cascati si raccolgono e si utilizzano, questi si raccolgono, quelli che cascano. Faccio una piccola incisione così a croce, oppure soltanto uno spacchetto così. Guardate che bello poi questo pizzetto che c'hanno, guarda, guarda che però. Siamo sotto le feste, avanzate il baccalà, no? Quindi i pomodorini fanno più, più fighi, gli leviamo la pelle, metto qui in acqua bollente. Vedete qua, si è attaccato tutto, questo lo volevo. Levo l'aglio, uno. Ricordate sempre, contate sempre quanto aglio mettete. Dove sta l'altro? Madonna mia, eccolo qua. E il secondo, eccoli qua. Tolto. Adesso aggiungo subito dell'acqua, guardate. 
un altro pochino ecco qua così così puliamo pure la wok vedete questa reazione dal freddo al caldo fa sì che si stacca tutta quanta quello che si è attaccato sul fondo vedete si è pulito tutto quanto ecco qua prendi i pomodorini eccoli qua belli li metto in acqua fredda e adesso li peliamo così piano piano attenzione non spreca niente eh? non buttate niente deve rimanere soltanto la pelle pulita la polpa deve rimanere tutta quanta qua e la incominciamo a mettere qui dentro e guarda qua guarda che meraviglia guarda i colori oh, ragazzi colori fantastici già a vederla questa qua fa bene fa bene e buona non voglio più tornare a cucinare al chiuso voglio stare all'aperto tutto l'anno se ne è già la salute però eh? solo se ne è già la salute sono mamma malo prima come sempre ho fatto il disastro mi è cascato tutto come è cascato la bulle con l'acqua mi piace vedere quando sbaglio ecco qua ho sbagliato sto asciuga tutto io pulisco allora guardate qui do una bella mescolata non potete capire che profumo si sente adesso con questo pomodoro è pazzesco aggiungo un altro pochino di acqua eccola qua perfetto aggiungo un po' di sale così assaggiamo un po' Pazzesco, una bontà vera. Questi pomodori c'ha proprio un sapore, un altro sapore. Dopo circa 10 minuti aggiungo quest'altra parte bianca dell'indiviariccia. Vado, ecco qua. Girata, bella, così. Aggiungiamo un altro pochetto d'acqua, questa qui. Pure il passerotto, sta facendo un passerotto. Che ha sentito il profumo, ha sentito. Tagliamoci la provola. Mi chiedete tutti di andare a comprare roba campana. Vado dal mio fornitore, mio pusher di fiducia, Giovanni, Banco 81, mi sembra, eh, trionfale, mercato trionfale. Allora, taglio a cubetti, perché questa qua sarà... Che è questa qui? Questa qui è un ricordo della pasta e patate, in poche parole. Dove io ci ho aggiunto altri due ingredienti che sono, eh, mol ci sono molto legati eh, i napoletani, no? Al pomodoro del piendolo e, e, e anche al baccalà. Facciamo dei dadini, immagina questa provola affumicata, ma è leggermente affumicata, che si scioglie dentro questa pasta col baccalà, l'amaretto di indiviariccia, quel profumo del, del pomodoro del piano, viene, viene una cosa stratosferica. Poi baccalà, questo è un bel filetto di baccalà, è un baccalà ammollato, perché poi tutti in Italia ci abbiamo, ognuno ha il modo suo di chiamare questo pesce, per me baccalà è quello salato, sotto sale, quello sotto sale, che poi per utilizzarlo lo devi ammollare, quindi lo devi passare, sotto, lo devi mettere sotto l'acqua per l'incirca eh, 48 ore, anzi anche tante volte 3 giorni, e il risultato che poi esce fuori è questo qui, un pesce ridratato, quindi è un bel filettone, guardate. Come provare se il pesce è stato, mm, è stato dissalato bene? Così, la parte più centrale, la mettete in bocca e sentite, tanto che è un pesce cotto, è cotto dal sale, è perfetto. Taglia a dadini, così, guardate, quindi adesso ci mettiamo pure le proteine del, del baccalà, è un pesce poi fantastico questo, eh. il baccalà, a me piace comprarlo da, nel negozio che ce l'ha mollato, che tu lo prendi, tu lo pesa e prendo sempre il filetto intero che costa di meno, il filetto intero, Filetto dico baffa intera e poi io che faccio? Me lo divido, baccala tagliato, provo la tagliata, stiamo a posto. Adesso mettiamo la pasta. Questa, io ho scelto sta pasta, questa mista che ci si fa la pasta a patate, buona. È la mia pasta preferita che fa questo tipo di minestre, di queste paste eh, belle azzeccate, come dico. Metto un pochino di pasta, non ne serve tanta do la mescolata se serve aggiungete un po' di acqua quando aggiungete l'acqua aggiungetela che sia sempre calda perché sennò fermate la cottura della pasta e poi niente fammi affogare affogamola così deve stare tutta sotto brava così a questo punto metto poi il baccalà si bocconcini così cioè. che spettacolo mi sta venendo la fame non so voi e c'ho pure sete oltretutto io ho un po' di birretta questa qua una ipa una ipa sono diventata internazionale Nipa, però la fanno, mica la fanno là, la fanno qua, la fanno in Umbria, la fanno. E il bicchiere lo voglio guardare. Io sono uno dei pochi che piace bere la birra al bicchiere. Ghiacciato. 
tutta la verso dai dai bella schiuma No, guardate qua, no, il camera away è qua, questa volta dice io ti voglio bene, ti voglio abbracciare figlio mio, io mi ci devo fare dentro, mi ci devo fare dentro. Quei profumi che ricordi da bambino, della minestra, della zuppa che ti faceva mamma, nonna. Eh, guardate i colori, ci resta soltanto una cosa, aspettare la cottura della pasta, 5 minuti, non di più, perché già sono passati 3 minuti. Vediamo se la pasta è pronta. Giriamo pochettino mm. ancora c'è un po' di, di, di anima dentro è perfetta lasciamola così ferma a sto punto ah, è da brividi ragazzi la provo la fumicata yeah. mamma mia giriamo così mm. una bella scodella una bella porzione eh Guardate la patata che si è un po' sciolta ha fatto la cremetta che ci piace a noi. La provola si sta sciogliendo anche lei e sta a fare i fili. Mm. Una bella grattata di pepe. Se vi piace quel peperoncino ci sta bene qua. Guardate qua, guardate che piatto. Guarda che spettacolo con due spicci veri. Olio, un bel filo d'olio buono. Eccolo qua. E mo assaggio pure io bene. Questa si riposa un pochetto ancora mai. Oh, oh. Yeah. Aiuto i sali, l'aceto mi serve per i fiamme. Qua. Posso dare una bontà? Una bontà assoluta, ragazzi. Speciale, 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 speciale. Mi raccomando, se vi avanza un pezzetto di baccalà, questa è la morte sua. Perfetta. Alla salute. Mmm.